మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మాకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత దినాల్లో మీరు వీక్షించి దైవ దివ్యాలను పొంది ఉన్నారని మేము నమ్ముచు ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఎంతోమంది మీ కాల్స్ ద్వారా మీరు అందిస్తున్నటువంటి స్పందనను బట్టి మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆశక్తిని బట్టి ఇంకును మీ మధ్యలోనికి దేవుని యొక్క వాక్యంతో రావాలనే ఆసక్తితో రావడానికి దేవుడు మా కృప చూపుతున్నాడు కనుక మీ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక భక్తుడు సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆయన తన వాక్ను పంపి వారిని బాగు చేసాను అని సెలవిచ్చిన రీతిగా ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ నీవు ఏ శ్రమలో ఇబ్బందులో ఏ విధంగా నీవు ఉన్నప్పటికీ ఆయన తన వాక్కుతో నిన్ను బాగు చేయడానికి లేదంటే విడిపించడానికి నీ కట్టల నుంచి లేదంటే నీ పరిస్థితుల నుంచి విడిపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో లేదంటే టీవీ ముందు యూట్యూబ్ ముందు చూస్తున్న నీవు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సిద్ధంగా ఉందాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి ఈ మా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమ వాక్యోపదేశకులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపారలోకి తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వర్తమానాన్ని అందిస్తూ ఉండగా మీ సేవకుల్లో మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు కూర్చుని లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క ఆత్మీయ క్షేమానికి తండ్రి చేసే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి మీరు ప్రపంచం చూపండి నిలబడబోతున్న మా మీ సేవకులు మరొక పరే మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా తండ్రి మీ సేవకులను వాడుకోమని ఏసునామం అడిగి పెడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దినం మన వాక్య దినం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసినట్లయితే లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చును లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చును కానీ మీ తల రెండుకొల్లో ఒక్కటైనను నశింపదు లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ వర్స్ ఎయిటీన్ ఇట్ సేస్ లైక్ దిస్ ఎట్ నాట్ ఈవెన్ ఏ హెయిర్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ విల్ బి లాస్ట్ దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తునామోలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది మీ తల వెంట్రుకల్లో ఒకటి కూడా నశించదు నేను చదువుతున్నాను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతున్నాను అండ్ ఎట్ నాట్ ఈవెన్ ఏ హెయిర్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ విల్ బి లాస్ట్ దేవని స్తోత్రం ప్రభు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు గత ఎపిసోడ్లో ఈ అధ్యాయంలో స్టార్టింగ్ మొదట్లో ఉన్నటువంటి విధవరాలి కాను కానీ దాని విషయాన్ని నేను కొద్ది మనం కొద్దిగా పక్కన పెట్టేసాం రాకడకు యుగ సమాప్తికి సూచనలేంటి అని అడిగారు దేవాలయాన్ని గురించిన ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ప్రభు మెల్లగా టీచింగ్ ఇస్తూ వస్తున్నాడు ఆయనకు అవకాశం దొరికినప్పుడు మెల్లగా సత్యాలు బయలుపరుస్తున్నాడు పరలోక రాజ్యం గురించి సత్యాలు అంతమును గురించినట్టు సత్యాలు ఎన్ టైమ్స్ను గురించి అనగా ఎస్కటాలజీ గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు అని అర్థ అంత్యకాల శాస్త్రం గురించి ఆయన బోధిస్తున్నాడు శాస్త్రం లాగా బోధించలేదు కొన్ని సత్యాలని వాళ్ళకి ఈ సత్యాలు బోధించేటప్పుడు మధ్యలో ఆయన ఎటువంటి ఉపమానం వాడలేదు మొదట్లో ఉపమానాలు వాడుతూ వచ్చేసారు చివరికి వచ్చేసరికి ఇక ఉపమానాలు లేకుండా డైరెక్ట్గా బోధిస్తూ వస్తున్న సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం మీ తల వెంట్రుకల్లో ఒకటి కూడా నేలను రాలదు రాలదు అని చెప్తున్నాడు ఏంటిది ఈ ప్రభువు చెప్తున్న మాటల యొక్క ఉద్దేశం అంతకుముందు చెప్పబడిన మాటలు లేకపోతే పై వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే జనులు మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు హింసిస్తారు నా నామము నిమిత్తమే ఇలా చేస్తారు కానీ దేవుని వాక్యంలో తర్వాత రాయబడిన మాట అయినప్పటికీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్క పెట్టబడి ఉన్నాయి ద హెయిర్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ కౌంటెడ్ అవి కౌంట్ చేయబడి ఉన్నాయి అనగా దేవుడు కూర్చొని ఒక్కొక్కరి తలలో ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉన్నాయని లెక్క పెడుతున్నాడని కాదు ఆ తల వెంట్రుకలు లెక్క పెట్టే పని కాదు అయింది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే తల వెంట్రుకలు నీ శరీరంలో భాగమే తల వెంట్రుకలు కత్తిరిస్తున్నప్పుడు నీకు నొప్పి తగలపోవచ్చు ఒకవేళ మనకు తెలియకుండా ఉదయం లేచి మనం దూక్కుంటున్నప్పుడు కొన్ని వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి ఎన్ని రాలిపోయాయని మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ కూర్చోం రాలేవి రాలుతుంటాయి కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి ఈ రోజులో చాలామంది హెయిర్ ఫాల్ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు అయ్యో మొత్తం రాలిపోతుందండి బట్టతలు
కానీ దీని గురించి ఆలోచించి ఆందోళన చెంది దీని కలర్లు వేసుకొని దీన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను మొదట్లో బాగానే ఉన్నాను తెలంటికలు ఉన్న వాళ్ళని చూసి ఏంటోళ్ళు వాళ్ళకి మొత్తం అంతా అలా అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను కానీ నేను ఎవరి కాలంలో వచ్చాను నాకు కూడా ఎంటికలు నేరడం ఆరంభించింది ఇప్పుడు టీవీలో అందంగా కనిపించాలని దీనికి కలర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నా సహజమైన ముఖం మీరు చూడాలి ఏదో మేకప్ లేని ముసుగు లేని ముఖంతో ఉండాలని దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఈ రోజుల్లో చాలామంది టీవీల ముందు ఇటువంటి లైటింగ్స్ ముందు ఇటువంటి స్టూడియోల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ముసుగు వేసుకొని ప్రత్యేకమైన ముఖంతో వస్తున్నారు నీ సహజమైనటువంటి రూపాన్ని ప్రజలు చూడాలి లేదు అంటే ఆ సహజ రూపాన్ని చూసేటట్టుగా దేవుడు చేస్తాడు ఒకరోజు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనము చేసుకున్న రంగు కాదు మనం చేసుకున్న తెలుపు కాదు ఇది వీటంతటిదే వచ్చింది న్యాచురల్గా మన శరీరంలో జరిగిన మార్పే దీనికి రంగు వేసుకొని నేను కుర్రవాడిలాగా కనిపించాలని ప్రయత్నం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు అన్నారు మీరు రంగు వేసుకోకూడదా బ్రదరు బార్బర్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కటింగ్ చేసేవాళ్ళు అన్నారు సార్ కలర్ వేస్తాను సార్ బాగుంటుంది సార్ అన్నాడు ఎందుకండి నాకెవరు నాకు ఇప్పుడు పెళ్ళి కావాలా ఏంటి అని అన్నా నేను ఎవరస్తులకు అవసరం కానీ మాకెందుకండి నా వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటింది నాకు వివాహం అయ్యి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు నేను నా దేహ సౌందర్యాన్ని గురించి నా తెల వెంటుకల గురించి నాకు బట్టతలు వస్తుందని లేదా నా వెంటుకలు తెలబడుతుందని నేను ఆలోచించి దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ బట్టతలు వచ్చిందనుకోండి దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ నాకు ఒకవేళ నా తల ముగ్గు బట్టగా మారిందనుకోండి సంతోషమే దాని గురించి దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఆలోచించేది భౌతికమైన మార్పుల గురించి కాదు నేను ఆలోచించేది ఆత్మ సంబంధమైన మార్పుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాను యేసుప్రభు ఇక్కడ భౌతికమైన విషయాన్ని చెప్తూ ఒక ఆత్మ సంబంధమైన సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ నేలకు రాలేనిది ఏది పిచ్చుక ఒకవేళ నేలకు రాలితే అది కూడా తండ్రి సెలవు లేకుండా రాలదు ఒకరి నీ వెంటుక రాలిందంటే అనగా నీ చిన్న విషయం గురించి కూడా దేవుడు శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు అంత శ్రద్ధ తీసుకునే దేవుడు మనకున్నాడు నీ పట్ల అంత ఆసక్తి కలిగిన దేవుడు ఒకవేళ ప్రధానమంత్రో ముఖ్యమంత్రో లేకపోతే నాయకులు మన రాజకీయ నాయకులు అధికారులు వచ్చినప్పుడు వారి తల వెంట్రుకల గురించి మనం ఆలోచిస్తాం వాళ్ళ ప్రసంగాల గురించో వాళ్ళ మాటల గురించో వాళ్ళు చేయబోయేటువంటి మేళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తాం ఉపకారాల గురించి మనం ఆలోచిస్తామే కానీ వారి తల వెంట్రుక ఒకటి నెల రాలిపడింది అని ఎవరు ఆలోచించరు కానీ నీ పరలోకపు తండ్రి నీకు సంబంధించిన చిన్న మ్యాటర్ని కూడా మైనర్ ఇష్యూని కూడా ఒక స్మాల్ ఇష్యూని కూడా ఆయన తాను చూస్తూ ఉన్నాడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు శాస్త్రం సైన్స్ చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే రోజు గెంచుమితో నలభై నుంచి యాభై వెంటుకలు రాలిపోతున్నాయట రాలిపోనివ్వండి పాతది పోయినప్పుడు కొత్తది వస్తుంది పాత నీరు పోయినప్పుడు కొత్త నీరు వస్తుంది పాత విశ్వాసి పోయినప్పుడు కొత్త వాడు వస్తాడు అంతవరకేగా ఇందులో మనం వీటి గురించి కాదు ఆలోచన వీటి గురించి చింతించాల్సిన ఆలోచన లేదు అవసరం లేదు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది మీరు చింతించటం వలన మీ ఎత్తు మూలడు ఎక్కువ చేసుకోలేరు మీరు ఒక ఇంటర్ కానీ నలుపు కానీ తెలుపు కానీ చేయలేరు కానీ చేసుకుంటున్నారు మనం నలుపు తెలిపే కాదు ఆరెంజ్ కలర్లో వేసుకుంటున్నారు గడ్డానికి ఆరెంజ్ కలర్ కలర్ వేసుకుంటున్నారు ఇంకా రెడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నారు అంటే యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాటల యొక్క ఉద్దేశం మీ బాడీ మీ శరీరమును గురించి దేవుడు శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు శరీరాన్ని మీకు మీరు సృష్టించుకున్నది కాదు మీ శరీరాన్ని దేవుడు సృష్టించి మీకు ఇచ్చాడు మీ శరీరము దేవుని ఆలయంగా ఉండాలి అది దేవుని యొక్క కోరిక లోపల ఆయన నివసిస్తున్నాడు కానీ నీ శరీరం పైన కాదు ఆయన నివసించేది బాహ్య రూపానికి ఆయన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు కానీ ఆంతర్య రూపానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో నీవు ఆంతర్యములో సత్యమును కోరుచున్నావు శిష్యులారా మీరే మీ అంతటి మీరే అడిగారు నీ రాకడకు సూచన లేవి యుగ సమాప్తికి సూచన లేవి అని అడిగారు అక్కడక్కడ భూకంపాలు కరువులు కాటకాలు ఇవన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ జరుగుతాయి కానీ అంతం వెంటనే రాదు అంతవరకే కాదు ఎరుషులేముని గురించి నేను మీకు చెప్పాను చూడండి ఎరుషులేము ఆక్రమించబడుతుంది శత్రువుల చేతికి అది అప్పగించబడుతుంది దుష్టులు దాన్ని ముట్టడి వేస్తారు అది నాశనం అయిపోతుంది నేను చెప్పిన మాట అక్షార్థంగా నెరవేరుతుంది అన్నట్టుగా ప్రభు చెప్తూ ఆ సందర్భంలో ఆయన చెప్పిన మాట శిష్యులారా పన్నెండు మంది శిష్యులే కాదు డెబ్బై మంది శిష్యులే కాదు అంత్య దినాల్లో ప్రతి శిష్యుని యొక్క ప్రతి విశ్వాసి యొక్క సమస్తాన్ని మనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు మన బ్లడ్ గ్రూపు లేదా మన వెయిట్ మన హైట్ వీటన్నిటి గురించి రికార్డ్ చేసి మన డేటాలో మనం ఉంచుకుంటాం కానీ ఒకవేళ పరలోకపు రికార్డులో మన తల వెంట్రుకల రికార్డు కూడా ఉంటుంది ఎంత శ్రద్ధ కలిగిందో పరలోకం ప్రభు నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీ గురించి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు నీ ప్రభు నీ గురించి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు 
నీ తల్లి నీ తండ్రి తీసుకున్న శ్రద్ధ కన్నా నీ పరలోకపు తండ్రి మరింత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయం మన టైటిల్ ఏంటంటే దైవికమైన భద్రత డివైన్ ప్రొటెక్షన్ దైవికమైన భద్రతలో నువ్వు నేను ఉన్నాము అనే సంగతి మర్చిపోవద్దు మనకు సెక్యూరిటీ లేదు మనకు ప్రైవేట్ లేకపోతే ఏమంటారు ఆ బాడీ గార్డ్స్ బ్లాక్ క్యాట్స్ లేరు మనకు అయినప్పటికీ కూడా ప్రైవేట్ గన్ మ్యాన్లు మనకు లేరు అయినప్పటికీ కూడా భద్రతను అనుభవిస్తున్నాం స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాం స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాం కానీ అదృశ్యంగా దేవుడు మన కొరకు దేవదూతలను నియమించాడు వారు మనల్ని కాపాడుతున్నారు రక్షణ అను స్వాస్థ్యము పొందిన వారికి వారు పరిచారము చేసేటువంటి సేవకులైన ఆత్మలు అని హెబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో రాయబడింది మనం ఆలోచిస్తున్న మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడి నీ గురించి ఆయన మహోన్నతుడైనను ఆయన దీనులమైన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అని కీర్తనాకారుడు చెప్తున్నాడు ఆయన గొప్పవాడు గొప్పవాడు చిన్న విషయాలు ఆలోచించడు మన తల వెంటుకల గురించి ఎవడు ఆలోచించడు మన ముఖ్యమంత్రో మన ప్రధానమంత్రో మన తల వెంటుకల గురించి ఆలోచించరు కానీ సృష్టికర్త నీకు సంబంధించినటువంటి చిన్న విషయాన్ని గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు అవి లెక్కించబడ్డాయి అన్నాడు అవి నేలను నా సెలవు లేకుండా పడదన్నాడు అవి రాలిపోవడం కూడా ఆయన చిత్త ప్రకారమే జరుగుతుంది అనగా మన జీవితంలో చిన్న విషయంలో కూడా తన చిత్తం జరిగించాలి పరలోకమందు నీ చిత్తము ఎలాగో నెరవేరుచున్నదో భూలోకంలో అనగా ఈ లోకంలో మన జీవితంలో మన వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో మన దేహ సంబంధమైన జీవితంలో మన ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో మన ఆర్థిక పరమైన జీవితంలో మన సామాజిక జీవితంలో దేవుని చిత్తం నెరవేరాలి అనేది యేసు ప్రభు యొక్క దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే దైవికమైన భద్రత డివైన్ ప్రొటెక్షన్ డివైన్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పినప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పి మూడు విషయాలు మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇది ఇంచుమించు ఒక సామెతో లేకపోతే ప్రజలు తరచుగా మాట్లాడుకునేటువంటి మాట నీ వెంట్రుకల్లో ఒకటి కూడా రాలిపడదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ మన లేఖనాలు మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే మొదటి పేతృ పత్రికలో దేవుడు మనకు జీవానికి భక్తికి కావలసిన వాటన్నిటినీ దయచేస్తున్నాడు అని చెప్పి విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి చేత మనం కాపాడబడు మనం కాపాడబడుతున్నాం దేవుని శక్తి చేత దేవుని శక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనల్ని కాపాడుతుంది అనగా పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని కాపాడుతున్నాడు మనం భద్రతలో ఉన్నాము మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామనే సంగతి ఎవరు తెలియదు అనుకుంటున్నాం కానీ మనం మన సంచారములను ఎరిగిన దేవుడు మన సంచారములను లిఖించిన దేవుడు నీ నడకను పడకను ఎరిగినటువంటి దేవుడు నీ ఆలోచన లేకపోతే నీ మాట నీ నాలుక మీదకు రాకముందే ఎరిగినటువంటి దేవుడు సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞాని అయినటువంటి దేవుడు సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ఈ మాట చెప్పినప్పుడు మూడు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను నీ వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా రాలిపడదు ఆయన సెలవు లేకుండా అనగా మీకు ఏం జరగదు మీకు హాని జరగదు మీకు నేను తోడుగా ఉన్నాను ఇవి ముందుగా చెప్తూ నేను మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాను రాకడ సూచనలు ముందుగా చెప్పి మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాను కానీ నేను మీతో ఉంటాను అన్నట్టుగా మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చా ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా యుగ సమాప్తి పర్యంతము సదాకాలము నేను మీతో కూడా ఉంటానని చెప్పాడు గొప్ప వాగ్దానాన్ని ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఆయన వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పును మనం అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగుదాం మూడు విషయాలు నేను మీకు త్వరగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి సమయలు గంధము పద్నాలుగు వచ్చాయము నలభై ఐదో వచ్చినాము మొదటి సమయల గంధము పద్నాలుగు నలభై ఐదు యహోవా జీవుతోడు అతని తల వెంట్రుకలలో దేవుని స్తోత్రం ప్రజలు చెప్తున్నారు అని చెప్పి ప్రజలు యోనాథానుడు కాపాడారు ఇంత గొప్ప రక్షణ కలుగు చేసిన యోనాథాను అతనికి ఇప్పుడు ఏం జరిగినా మేము ఒప్పుకోం అయ్యారు సౌలయ్య గారు సౌల్ రాజు గారు మీరు చెప్పినటువంటి శపథాన్ని బట్టి తీసుకున్న ప్రమాణాన్ని బట్టి ఇతనికి ఏమన్నా శిక్ష విధిస్తారేమో అతని తల వెంట్రుకల్లో ఒకటి కూడా రాలిపడడానికి వీల్లేదు నో మేము ఒప్పుకో మేము అని ప్రజలు ఆయన్ని డిఫెండ్ చేశాడు తర్చుమాల నేను రోజు ఉదయం చూసినప్పుడు దే ర్యాన్సమ్డ్ అని రాయబడింది సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట యోనాథాను అనేటువంటి వ్యక్తిని అనగా సౌలు కుమారుడైనటువంటి యోనాథానుని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రజలు ఉన్నారు రక్షించాడు కాబట్టి కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేస్తూ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పిన మాట యోనా తాను తల వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా నెల రావడానికి రాలడానికి వీల్లేదు దేవుని వాగ్దానం చూడండి ప్రజలు తమ కాబోయే నాయకుణ్ణి అనగా సౌలు తర్వాత 
ఇస్రాయల్ దేశానికి రెండో రాజు కాబోతున్నాడు అని ప్రజలు అనుకుంటున్నటువంటి యోనాథానుకి ఇచ్చిన భద్రత చూద్దాం ప్రజలు భద్రత ఇచ్చారు పీపుల్ ఇచ్చినటువంటి సెక్యూరిటీ అది కానీ అది పర్ఫెక్ట్ కాదు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి భద్రత కూడా సెక్యూ ఆ సెక్యూరిటీ భద్రత కానీ ఒకరోజు రెండో సమయల గంధంలో మనకు తెలిసిన విషయమే తండ్రి కొడుకులు చనిపోయారు ప్రజలు భద్రత ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు కూడా చనిపోతారు లేదా పోలీసులు భద్రత ఇచ్చిన వ్యక్తులు కూడా నశించిపోతారు కానీ ప్రభు భద్రత ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎప్పుడు నశించిపోడు దేవని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ప్రజలు యోనాథాన్ను కాపాడారు యోనాథాను తల వెంట్రుకల్లో ఒకటి కూడా రాలిపడడానికి వీల్లేదు అని చెప్పారు రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండవ సమయల గంధము పద్నాలుగు వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చినాం రెండవ సమయల గంధము పద్నాలుగు వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చినాం యహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెంట్రుకలలో చాలండి ఒక రాజు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు దావీదు రాజు ఆ రాజు చెప్పినటువంటి మాట తెకోవాలోని స్త్రీ తెకోవా నుంచి వస్తూ ఏడుస్తున్నట్టుగా దుఃఖపడుతున్నట్టుగా నటిస్తున్న స్త్రీ ఒక స్టోరీ చెప్పింది ఆమె చెప్పినట్టు స్టోరీలో అయ్యా నా కుమారులు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నారు ఒక కుమారుడు చచ్చిపోయాడు ఇంకో కుమారుడు ఉన్నాడు ఆ కుమారుని చంపాలని చూస్తున్నారు నా కుటుంబంలో నిప్పు రవ్వ లేకుండా చేయబోతున్నారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ స్త్రీ యొక్క పరిస్థితులు చూసి రాజు చెప్పిన మాట ఆ ఏలిన వాడు చెప్పినట్టు మాట నీ కుమారుని యొక్క తల వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా నెల రావాలి దావీలు చెప్పిన మాట చూడండి ప్రజలు చెప్పిన మాట యోనాథాను తల వెంట్రుకల్లో ఒకటి కూడా నెల రావడానికి వీల్లేదు రాజు చెప్పిన మాట ప్రజలు పరిపా ప్రజలను పరిపాలించేటువంటి రాజు చెప్పిన మాట ఇదిగో ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి లేకపోతే తెకోవాలో ఉన్నటువంటి నీ తనయుల్లో ఒకడు మిగిలి ఉన్నటువంటి నీ తనయుల్లో ఒకడైనటువంటి అతని తల వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా నేలకు రాలడానికి వీల్లేదు రాలనివ్వను నేనున్నంతకాలం అది జరగదు అన్నట్టుగా దావీదు చెప్పాడు భద్రతను గురించిన వాగ్దానము దావీదు చేశాడు భద్రతను గురించిన వాగ్దానం ప్రజలు చేశాడు ఒకటి రెండోది భద్రతను గురించినటువంటి వాగ్దానము రాజు చేశాడు అమ్మా ఏం కాదు ధైర్యంగా ఉండండి ధైర్యంగా ఉండండి అని వాళ్ళను ధైర్యంగా ఉండు ధైర్యంగా లేకపోతే సమాధానంగా వెళ్ళిపో అన్నట్టుగా మాట్లాడినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం వాని తల వెంట్రుకలలో ఒక్కటి కూడా రాలేదు ఒకళ్ళ పెద్ద కుమారుడిని చంపినప్పుడు నువ్వు నా దగ్గరికి రాలేదు కాబట్టి అతడు చనిపోయినప్పుడు ఆ విషయం నాకు సంబంధం లేదు కానీ ఒక విషయాన్ని తీసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చావు దావీదు కుమారుడి దగ్గరికి ఒక విషయాన్ని నువ్వు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు దావీదు కుమారుడైన క్రీస్తు దావీదు కన్నా గొప్పవాడైన క్రీస్తు చెప్పేటువంటి వాగ్దానం ఏం కాదు డోంట్ వర్రీ ఈ రెండో సమయాల కన్నా పద్నాలుగో వచ్చారు దావీదు చేసిన వాగ్దానం చూస్తే లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో వచ్చాను మనం చదువుకున్నటువంటి మాటలో పద్దెనిమిది వచ్చినలో దావీదు కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు చేసినటువంటి వాగ్దానం అనగా దావీదు చేసిన వా దావీదు వాగ్దానం చేశాడు చనిపోయాడు ఆ వాగ్దానం నెరవేరిందో లేదో మరి మనకు తెలియదు కానీ దావీదు కుమారుడు వాగ్దానం చేశాడు క్రీస్తు వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానము నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పటికి అనేక మంది చంపబడుతున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఈ వాగ్దానము మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన చెప్తున్న మాట లేక ఉద్దేశం నేను మీకు భద్రతను ఇస్తాను కాకపోతే ఆయన మరణాన్ని మనకు అనుమతిస్తాడు అనుమతించేటువంటి సమయం ఉంటుంది మనం మరణించాలి సకల జనులు మరణించాలి స్వార్థ ప్రకటించే వాళ్ళు మరణించాలి ఒకవేళ శత్రువుల చేతిలో సంహారం కావచ్చు శత్రువులు పొడవడం ద్వారా లేకపోతే వాళ్ళు కాల్చడం ద్వారా లేదా వేరు వేరు విధాలుగా మనం చనిపోవచ్చు కానీ నేను చనిపోవడానికి ముందుగా నీ తల వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా రాలేదు అనేటువంటి దైవికమైన వాగ్దానాన్ని దావీదు కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి క్రీస్తు చేసిన వాగ్దానాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మూడవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడు వచ్చాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మనం గమనిస్తే అక్కడ ఒక పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోగలం అపోస్తులే పౌలు కొంతమందితో కలిసి ఒక ఓడలో వెళ్తున్నాడు సుమారు రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఖైదీలు ఖైదీలతో సహా అపోస్తులే పౌలు వెళ్తున్నాడు ఇరవై ఏడు వచ్చాయము అపోస్తులే పౌలు చెప్పినట్టు వాగ్దానాన్ని లేకపోతే ఒక మాటని మనం చూద్దాం ఆ ఖైదీలు పద్నాలుగు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నారట రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ప్రజలు ఒక ఓడలో ఉండి ఉపవసించారు ఆ ఉపవాసం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరంటే భక్తులు కాదు ప్రార్థనాపరులు పరిశుద్ధులు కాదు కరుడు కట్టినటువంటి నేరస్తులు ఎంత గొప్ప సంగతి చూడండి ఈ రోజుల్లో మనవాళ్ళు ఎవరు ఉపవాసం ఉండడం లేదు మాకు షుగర్ అండి మాకు హెల్త్ బాగాలేదండి మాకు నేరసం అండి మాకు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అండి అని ఉపవాసం ఉండరు కానీ పరిస్థితులను బట్టి ఆ సముద్రంలో గమ్యస్థానం చేరుకోలేము గమ్యస్థానం చేరుకునే లోపు మా ప్రాణం పోతుంది అని భయపడినటువంటి వారు 
అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే పౌలు సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు మామూలు ఖైదీలు క్రీస్తు ఖైదీలైన సందర్భం అది అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయంలో కూడా జైలులో ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆ జైల్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి అంటే స్తోత్రం ఆ జైల్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అక్కడ పెద్ద భూకంపం కలిగింది ఖైదీలు అందరూ వింటున్నారు వారు మారు మనసు పొందారు దేవని స్తోత్రం చెరసాల యొక్క తలుపులు తెరవబడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు అయా అధికారి గారు మీరేం కంగారు పడద్దు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోలేదు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు అదేంటిది తలుపులు తాళాలు వేసినప్పుడే పగలు కొట్టి వాటి బయటికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు తలుపులన్నీ తెరవబడినప్పటికీ ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే వాళ్ళలో మార్పు వచ్చింది వాళ్ళు మారారు అపోస్తుల కార్యం పదహారో అధ్యాయంలో ఆ చెరసాలలో ఉన్నవాళ్ళు మారారు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో ఓడలో ఉన్నవాళ్ళు మారారు అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయంలో ఎంతమంది ఖైదీలు ఉన్నారు మనకైతే తెలియదు కానీ అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరో మనం ఇంత చదువుకున్నటువంటి ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఓడలో ఉన్నవారు రక్షింపబడ్డారు నీవు నీతో ఉన్నవారిని ప్రభు నీకు అప్పగించాలి నీతో పాటు స్కూల్లో ఉన్నవారిని నీతో పాటు ఆఫీసులో ఉన్నవారిని నీతో పాటు హాస్పిటల్లో ఉన్నవారిని నీతో పాటు నీ ఇంట్లో ఉన్నవారిని ప్రభు నీకు అప్పగించాలి ప్రభు నీకు అప్పగించాలి అంటే వారి చేత పనులు చేయించుకోవడానికని కాదు వారిని ప్రభు మార్గంలో నడిచే విధంగా చే చేయనట్లుగా వారిని నీకు అప్పగించాలి దేవని స్తోత్రం ప్రజలను నీకు అప్పగిస్తాడండి నీ చుట్టూ ఉన్నవారి నిన్ను వ్యతిరేకించిన వారిని నీ చేతికి అప్పగిస్తాడు వారు నీ ద్వారా రక్షణ మార్గం తెలుసుకునేటట్టు చేస్తాడు రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది మారు మనసును ఖైదీలు వారు రోమ చెరసాల్లోకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో మరి తెలియదు కొంతమందికి ఉరి శిక్ష విధించబడచ్చు ఇంకా కొంతమందికి లేకపోతే అనారోగ్యం వల్ల ఆహారం సరిగా ఉండలేక చనిపోవచ్చు ఇన్ని పరిస్థితుల మధ్యలో రోమాకు పట్టణ పట్టణానికి వెళ్ళడానికి ముందుగానే వారు రక్షణ పొందారు నీ గమ్యస్థానానికి చేరడానికి ముందుగా నువ్వు రక్షణ పొందే అవకాశం ఉంది నీ గమ్యస్థానానికి చేరడానికి ముందుగా నా తాగుబోతైన భర్త మారడా నా తాగుబోతైనటువంటి నా కుమారుడు మారడా అనుకుంటున్నావు వారు నిత్య గమ్యస్థానానికి లేకపోతే వారు మరణానికి చేరుకోవడానికి ముందుగా మారే అవకాశం ఉంది నా భర్తను దేవుడు ఇంకా మార్చలేదని దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు సమయం ఉంది దేవుని సమయం ఉంది అతను మారుతాడు దేవుని సమయం ఉంది నీ కుమారుడు మారుతాడు దేవుని స్తోత్రం మాటలు వింటుంటే దేవుని పెట్టారా పద్నాలుగు రోజులు ఉపవాసం విరమించండి రా నాయన ఆ దీక్ష విరమించండి అని పౌలు బతిమిలాడుకుంటే పౌలే ఓ రొట్టె విరిచి తిన్నాడు ప్రభురాత్రి భోజనం కాదు అది మామూలుగా రొట్టె విరిచి స్తోత్రం చెప్పి తిన్నాడు ఇదిగో నేను కూడా ఉన్నాగా రెండు వారాల ఉపవాసం ఈ రోజులు ఎవరండి ఖైదీలు కాకుండా ఉన్నవాళ్ళు మంచోళ్ళు సాధు స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు మృదు స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి క్రీస్తు సంఘ సభ్యులు సమాజం లేకపోతే క్రీస్తు యొక్క ఆ సహవాసంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పద్నాలుగు రోజులు ఉపవాసం ఎక్కడున్నారు పౌలు చెప్పిన తర్వాత నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు దేవుడు నన్ను దర్శించాడు ఈ ఫాస్టింగ్ మనం ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తున్నాం పదిహేనో రోజు ఇది మన విడుదల రోజు మన ప్రార్థనకి మనం ప్రతిఫలం పొందే రోజు మనల్ని దేవుడు గమ్యస్థానానికి చేర్చే రోజు మనం దారి తెప్పాము మన ఓడ పగిలిపోయి మన నానా ఇబ్బందులు పడిన స్థితిలోకి వచ్చాం కానీ మనం గమ్యస్థానానికి చేరుకోబోయే రోజు ఈరోజు రెండు వారాల తర్వాత ఉపవాసం తర్వాత నీ ఆత్మీయం అనేటి స్వాస్థ్యాన్ని నువ్వు గుర్తించగలవు దేవుని పెట్టలారా మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట పౌలు చేసినటువంటి మాట పౌలు ఇచ్చినటువంటి ఆ హామీ ఏంటంటే నేను మీకు హామీ ఉంటున్నాను నేను నేను మీకు పూజిస్తాను మీ రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మందిలో ఒక్కడి తల వెంటుక కూడా నేలను రాలేదు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా మొదటి సమయాల గంధం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రజలు చేసిన మాట యోనా తాను యొక్క తల వెంటుకలు ఒకటి రావడానికి వీల్లేదు రెండో సమయాల గంధములో దావీదు చేసినటువంటి వాగ్దానం నీ కుమారుని యొక్క తల వెంటుకలో ఒకటి కూడా రావడానికి వీల్లేదని రాలదని దైవజనుడు చేసినటువంటి మాట వాగ్దానం చూడండి దేవుని ప్రజలు వాగ్దానం చేశారు తల వెంటుకల్లో ఒకటి రాలదని దావీదు వాగ్దానం చేశాడు తల వెంటుకల్లో ఒకటి రాలదని ఒక్క వ్యక్తి విషయంలో ప్రజలందరూ కలిసి ఒక్క వ్యక్తిని కాపాడారు దావీదు ఒక్క వ్యక్తిని కాపాడాడు పౌలు రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మందిని కాపాడాడు కానీ ప్రభు అందరికీ ఇచ్చే అంత్య దినాల్లో ఉన్నట్టు అందరికీ ఇచ్చేట్లు వాగ్దానం ధైర్యంగా ఉండండి మీ తల వెంటుకలు లెక్కిపోబడ్డాయి ఒక్కటి కూడా నేలను రాలదు దావీది కన్నా ప్రజల కన్నా దైవజనుడైన పౌలు కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి దేవుడు నీకు చేస్తున్న వాగ్దానం ఈ మాటలు వింటాం నీలో ఒక నూతనమైన ధైర్యం రావాలి ప్రభువును బట్టి ఒక ధైర్యం రావాలి పిరికివాడిగా జీవిస్తూ అమో ప్రపంచ యుద్ధాలంట నాశనం అయిపోతుందంట మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అంట అని కలవర పడిపోతూ టెన్షన్ పడిపోతూ జీవిస్తున్నావేమో ధైర్యం తెచ్చుకో ఇంకా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు భాషలో చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు మాటల్లో చెప్పాలంటే మీ తలలు పైకెత్తుకోండి 
ఇంతకాలం అవమానంతో కుంగిపోతూ దించబడిన తలను పైకెత్తుకోండి కారణం ఏంటంటే మీ విడుదల సమీపమైనది ఈ మాటలు వెంట దేవుని బిడ్డలారా నేను మీకు తెలియజేసే మాట అది మీరు తలలు పైకెత్తుకోండి తలలు దించుకొని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సహోదరి తల పైకెత్తుకొని సంతోషంగా ధైర్యంగా జీవించాల్సిన సమయం వచ్చింది యేసు ప్రభు వాగ్దానం ఏంటంటే మీ తల వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా నేలను పడదు అనగా దైవికమైన భద్రతలో మీరు ఉన్నారు దైవికమైన భద్రతను మీరు అనుభవిస్తున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువగా కాపాడగలడు యోబు యొక్క ఇంటి చుట్టూ కంచెను వేసిన దేవుడు వారి చుట్టూ నేను అగ్ని ప్రాకారము నుంచి దాన్ని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు వారికి ముందుగా పోయి ప్రాకారములను పడగొడతానని చెప్పిన దేవుడు ఇక ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు వాగ్దానం అంటే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వాగ్దానం అని కాదు లేదా మీరు తెచ్చుకునే ప్రామిస్ కార్డు గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు దేవుని యొక్క వాగ్దానం దేవుని సేవకునిగా దేవుడు నేను భద్రతలో క్షేమకరమైన స్థితిలో ఉంచాడు ఈ మాటలు వింటున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా అలనాడు ప్రజలు యోనతాన్ను కాపాడారు దాబీదు ఒక కుమారుణ్ణి కాపాడాడు ఖైదీలందరూ లేకపోతే పౌలు గారు ఖైదీలందరినీ కాపాడాడు అంతకు మించి ప్రభు మనకు చేస్తున్న వాగ్దానం నీ వెంట్రుకల్లో ఒక్కటి కూడా రాలిపడదని ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మహాగనుడా నువ్వు మా గురించి ఇంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నావు ప్రభు అందును బట్టి మీకు వందనాను మా తల్లి మా తండ్రి బంధుమిత్రాదులు మా ప్రేమ మమ్మల్ని ప్రేమించేవారు తీసుకునే దానికన్నా అధికమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం దీనికి ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసినది అనేటువంటి కార్యక్రమ చూసేటువంటి ప్రతి వారి విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నావు వారికి భద్రతను ఇస్తున్నావు అందరి బట్టి మీకు మందనం చేస్తున్నాం వారికి ఉన్న భయాలు ఆందోళన నుంచి వారిని మీరు విడిపించండి వారిని ధైర్యపరచి ధైర్యంగా తలలు ఎత్తుకొని వారి ముందుకు సాగడానికి సాయం చేయమని మా తల వెంటుకులు నువ్వు లెక్కించావు అనేటువంటి వాగ్దానం మేము జ్ఞాపకం చేసుకుని మాకు ఇస్తున్న భద్రతను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఏసు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సందేశంలో కార్యక్రమాల్లో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియవచ్చు లేనట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు దయచేసి గమనించండి ఇంక నువ్వు వాక్యంలో కొంచెం విశ్లేషణాత్మకంగా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటే బాగుండేది అయిన అభిప్రాయాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేసి అడిగితే వాటిలో సందేహాలు తీర్చబడతాయి కనుక దయచేసి మీరు గమనించండి ఇంకును మీకు ప్రార్థన అవసరతులు ఉన్నట్లయితే మీలో చాలామంది తెలుపుతూ ఉన్నారు మీ యొక్క కుటుంబ సమస్యలు ఇవన్నీ మీరు తెలుపుతున్న విధానం బట్టి దేవునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ప్రతిరోజు మా సంఘంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబడుతున్నాయి కనుక ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ పరిస్థితులు మారుస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం విశ్వసిస్తున్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దయచేసి గమనించండి ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు వీక్షించండి ఈ మా ఆయన హెచ్చవలసినది అనే కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలుకు మీరు సహకారులుగా కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని కాక ఆమెన్